హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై జెడ్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ అంటే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై జెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి బేసిక్గా ఉండేది ఏంటంటే ఇంకొకటి సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉన్నాయి కదండి సెక్షన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ అయితే ఈ షేప్ యొక్క ఏరియా అనేది అనేది ఒక సెక్షన్ ప్రాపర్టీ ట్రయాంగులర్ సెక్షన్ ట్రయాంగులర్ సెక్షన్ కూడా ఏరియా ఉంటుంది అలాగే సర్కులర్ సెక్షన్ కూడా ఏరియా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా అలాగే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ అనేది కూడా ఈ క్రాస్ సెక్షన్ యొక్క ప్రాపర్టీ ట్రయాంగిల్కి అయ్యి ఉంటుంది సర్కిల్కి కూడా అయ్యి ఉంటుంది క్రాస్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ అదేవిధంగా జెడ్ అనేది కూడా క్రాస్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ అన్నమాట ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ద రేషియో of the ratio of inertia of a section about the neutral axis neutral axis to the distance the distance of the outermost layer outermost layer from the neutral axis neutral axis ఓకేనా ఇక్కడ మీరు కానీ గమనించారు అంటే ఏం చెప్పారు ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ద రేషియో దేనికి దేనికి రేషియో అని అన్నాడు ఇనర్షియా ఓకేనా ఇనర్షియా అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా కదా ఐ ఎనర్షియా అంటే ఏంటి ఐ మూమెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియాకి అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ అయితే తీసుకున్నామంటే సో ఎక్స్ప్లెనేషన్కి బాగుంటుంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకుందాం సో దీనికి ఒక న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉన్నది సో ఓకేనా సెంటర్ పాయింట్ రెక్టాంగిల్కి సెంటర్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ సెంటర్ పాయింట్ ఉండకపోయే ఈ లేయర్ని మనం న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటున్నాము సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సెంట్రల్ పాయింట్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ మనం ఏం చెప్పాము లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉంటుంది అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాము ఓకేనా సో సెంటర్ నుంచి పైన లేయర్స్ ఉన్నాయి కింద లేయర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే ఏంది దూరంగా ఉండేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి ఎంత దూరంలో ఉంది టోటల్ డెప్త్ డి అయితే టోటల్ డెప్త్ డి అయితే ఇది డి బై టూలో ఉంటుంది ఏ లేయరు ఈ లేయరు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి డి బై డిస్ డి బై టూ అనే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా కింద కూడా చూసామంటే ఇది కూడా ఈ లేయర్ కూడా ఈ లేయర్ కూడా ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది డి బై టూ అనే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్ కానీ తీసుకుందాము అంటే ట్రయాంగులర్ షేప్ సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి సెంటర్ దగ్గర ఉంటుంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మొత్తం హైట్ వచ్చేసి హెచ్ అనుకుంటే ట్రయాంగిల్ యొక్క హైట్ హెచ్ అనుకుంటే ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఈ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ ఉండే లేయర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత హెచ్ బై త్రీ హెచ్ బై త్రీ అదేవిధంగా ఈ సెంట్రల్ ఈ నోటల్ యాక్సిస్ నుంచి ఇక్కడ ఒక అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఈ లేయర్కు ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి వన్ మీటర్ ఉంది అనుకుంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి టూ మీటర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ ఉంటుంది ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏది ఇది ఈ ఈ లేయర్ వచ్చేసి దూరంగా ఉందన్నమాట అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సో మనం ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది ఏది తీసుకోవాలంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఏ లేయర్ అయితే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందో సో మనము ఈ డిస్టెన్స్ని తీసుకోవచ్చు దీంట్లో డీ బై టూ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం సో ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అదే ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకున్నా సేమ్ కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ లేయరు దీంట్లో వచ్చేసి డీ బై టూ అవుతుంది 
అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇందులో ఏది వస్తుందంటే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో నోటల్ యాక్సెస్ నుంచి ఎక్కువ దూరంలో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లేయర్ని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ లేయర్ని తీసుకోవడానికి లేదు ప్లీజ్ రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడే సరే అవుటర్ మోస్ట్ అని అన్నాడంటే ఇది కూడా అవుటర్ మోస్టే కదా ఇది కూడా అవుటర్ మోస్టే కదా అని అనుకుంటాం ఓకేనా అవుటర్ మోస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏది ఉంటే అది ఓకేనా ఇది వన్ మీటరే ఉంది డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ మీటర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ హెచ్ అవుటర్ మోస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఈ డిస్టెన్స్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్గా రాసాము అంటే మ్యాథమెటికల్లీ మ్యాథమెటికల్లీ సెక్షన్ మోడ్యులస్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై వై ఐ బై వై వై అంటే ఏం చెప్పాం మనం ఇక్కడ వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అండ్ జడ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట రెక్టాంగిల్ సో ఒక రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది దాని డైమెన్షన్స్ రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ కాబట్టి రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకుంటున్నాను ఈ షేప్ వచ్చేసేసి బేస్ బి అదేవిధంగా డెప్త్ అంతా డి సో టోటల్ డెప్త్ డి సో ఇప్పుడు నోటల్ యాక్సెస్ కానీ మనం అనుకున్నాము అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది నోటల్ యాక్సెస్ ఖచ్చితంగా డెప్త్ టోటల్ డెప్త్ డి కాబట్టి సగం డిస్ సగం డెప్త్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి బి బై టూ ఓకేనా ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ గుండా ఉండే లేయర్ని మనం ఏమంటున్నాము ఈ లేయర్ని ఏమంటాము న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అని అంటాము ఓకేనా న్యూట్రల్ యాక్సెస్ మనకి సెక్షన్ మోడ్యులస్కి ఫార్ములా ఏంటి సెక్షన్ మోడ్యులస్ సెక్షన్ మోడ్యులస్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా బై అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ డిస్టెన్స్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ డిస్టెన్స్ అన్నమాట సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు నోటర్ యాక్సిస్ అన్నమాట సో నోటర్ యాక్సిస్కి సంబంధించిన మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సో రెక్టాంగిల్కి నోటర్ యాక్సిస్ దగ్గర లేదా సెంటర్ దగ్గర బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా సెంటర్ దగ్గర మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఎంత ఐ ఎంత బిడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ బిడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసామంటే ఐ వాల్యూ వచ్చేసి బిడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ వై వాల్యూ ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ దూరంగా ఉండే లేయర్ సో ఇది కూడా నోటల్ యాక్సెస్కి ఈ లేయర్ దూరంగా ఉంది అదేవిధంగా ఈ లేయర్ దూరంగా ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏదైతే ఎక్కువ దూరంగా ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి ఎంత దూరంలో ఉంది డి బై టూ అనే దూరంలో ఉంది ఇది వచ్చేసి ఎంత దూరంలో ఉంది ఈ లేయర్ ఇది కూడా డి బై టూ అనే ఉంది సో బోతర్ సేమ్ కాబట్టి వై వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం మనము డి బై టూ అని తీసుకుంటాము సో నవ్ సెక్షన్ మోడల్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వచ్చేసి బిడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ అండ్ జెడ్ వాల్యూ వై వాల్యూ వచ్చేసి డి బై టూ సో ఇది కానీ క్యాన్సిల్ కొట్టామంటే మనకి ఎంత వస్తుంది బిడి స్క్వైర్ బై సిక్స్ వస్తుంది అన్నమాట బిడి స్క్వైర్ బై సిక్స్ ఓకేనా సో ఎగ్జామ్స్లో వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ మోడల్స్ ఆఫ్ అ రెక్టాంగిల్ అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలన్నమాట సో అదేవిధంగా మనం కానీ సర్కులర్ సెక్షన్ కానీ తీసుకున్నామంటే సర్కులర్ సెక్షన్ సర్కులర్ సెక్షన్కి సెక్షన్ మోడల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే చూద్దాము ఎంత వస్తుందో సో ఇది ఒక సర్కులర్ సెక్షన్ ఈ సర్కులర్ సెక్షన్కి సెంటర్ వచ్చేసి ఇది సో రేడియస్ ఆర్ అనుకుందాము రేడియస్ ఆర్ అనుకుందాం ఆర్ సో ఇప్పుడు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా సెంటర్ దగ్గరే ఉంటుందిగా సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ తర్వాత మనకి సెక్షన్ మోడల్స్కి ఫామ్లో అయింది జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై వై ఐ అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లేదా సెంటర్ సో దీనికి మనకు ఫామ్లో అయింది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై డి పవర్ ఫోర్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఏంటి పై డి డి అంటే ఏంటి డయామీటర్ డి అంటే ఏంటి డయామీటర్ సో బై డి పవర్ ఫోర్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఉన్న ఫార్ములా సో ఇక్కడ డి తీసుకుందాం డయామీటర్ ఏంటి డి డయామీటర్ అంటేనా డయామీటర్ మొత్తాన్ని మనం డి అనుకుందాం సో డి ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆర్ అంటే రేడియస్ డి అంటే డయామీటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్
y and t distance of outer most layer kada so ikkada layers 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 unnai kabatti idi ee point vachesi dooranga unde layer so ee layer enta distance lo undi d by 2 ante diameter by 2 ante radius okay na ikkada nunchi ikkada kunna distance enta d by 2 adhe vidhanga ikkada nunchi pai ku ikkada daaga unna ava distance kuda enta d by 2 ne so ee sandarbhanga manam y value enta teesukochu y is equal to d by 2 this coach and the country pina same on the kin the same on the so is up should chase a month a pi d power 4 by 64 by y value in the d by 2 so you don't again cancel code to make into sunday pi d cube by into sunday 32 was sunday so section modulus so for circular section is section modulus for circular section is pi d cube by 32 ala kakunda இப்பு நேனேன் தீச்குண்டு நான் அண்டே triangular section தீச்குண்டு so இப்பு நேன் வச்சியசி வக்க triangular section தீச்குண்டு so triangular section அண்டே இலாவுண்டும் தி triangle triangle so இ triangle लो center இக்கட உண்டும் திக்கத center எந்த heightல உண்டும் தி bottom நுன்சையத்தே எந்த heightல உண்டும் தி so இ center குண்டும் உண்டு layer நமனுமே வண்டாமும் neutral axis அண்டாம इस सेंटर यंत्र हाइट लाउंड तुम दी किंदों नुन चाहिए तो यंत्र हाइट लाउंड तुम दी हेच्च बाई थ्री सो टोटल हाइट होच्छे इसने नो हेच्च अनु कुंटन नानो ये ट्रायंगल योग का हाइट हेच्च अनु कुंटन नानो ये ट्रायंगल योग का बेस होच्छे इसे बी अनु कुंटन नानो ये ट्रायंगल योग का बेस होच्छे इसे बी अनु कुंटन h by 3 अधे वेदंग इकड़ निंच गान इते apex इपोईंट कड़ निंच यंत्र distance लो उन्टों दे 2 thirds of height sorry 2 thirds of height अन्त height लो उन्टों दन नमाट so इट मद्धिर दोरम उच्चेसी इकड़ निंच इते center उच्चेसी 2 thirds इकेंद निंच इते 1 third मनक तेलिसु so इप्पु नेने चेस्तन i value वोच्चे इसी triangle की bh cube by 32 bh cube by 32 सो अधे वेदंग y अंटे एंटे distance of extreme लेदा distance of outermost layer अन्नाडु distance of outermost इकड़ निंच इकड़ कोना distance यंता only h by 3 बट इकड़ निंच इकड़ कोना दोरम यंता 2h by 3 सो इपड़ मनो y value यदी तीसकोल अंटे इडिस्टेंस एक्को हुँँदा, इडिस्टेंस एक्को हुँँदा, इडिस्टेंस एक्को हुँँदा, इडिस्टेंस एक्को हुँँदा, दीन वैगा तीसकोंटाम, दीन वैगा तीसको मनन माटा, so this is y, so इए वेरियेशन चुपेच्चिटम कोस्सो नेनो, मीकु रोंडु ट्रायल सेसेन, मूडु एक्साम्पूल्स � h square by 64 so finally z value for a triangle is 3 bh square by 64 so this is the value for section modulus for a triangle so even though we have section modulus we can calculate the value of the section but we can see the value of the section i and the neutral axis the moment of inertia that is y and the distance of the outermost layer distance of outermost layer so here we have to choose the pi and 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 the pi so now if you help me please subscribe my channel my friends share and promote my channel so for the remaining subjects for the remaining subjects civil and mechanical and engineering for the remaining videos for the remaining videos